اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكورس الاحتراف الشامل معاكم المهندس روماني حنا فؤاد حاصل على الشهادة الإيطالية من معهد السنزيان دون بوسكو المعهد الإيطالي طبعا النهاردة هكلمكم في موضوع مهم جدا وهو سري جديد من أسرار التصميم هو تحويل الصور إلى جري سكيل تمام خلينا بس نقول المشاكل بتاعة الطريقة ديت ان هي مش هينفع تشتغل على تخانة كبيرة وفي نفس الوقت الجودة بتاعة التصميم مش هتكون بالجودة الكافية زي الشغل قدامكم ده يعني الشغل ده انا عامله بس عامله بطريقة ان انا بفرش عجينة في الاول وببتدي اعمل تفاصيل سيان بقى تفاصيل وجه تفاصيل زي ما احنا شايفين كده تمام اما ده بالنسبة لتحويل الصور لجري سكين خلينا بس نشوف بعض التصاميم اللي كانت مستحيل لو كنت عملتها بطريقة صورة تطلع بالجودة دي يعني انا وصلتها النتيجة دي على زيبرش بعد كده دخلتها على الارت كام عملت الاجزاء دي تعالوا كده نشوف تصميم تاني ده تصميم نسخ طبعا مستحيل كان يتعمل من صورة وده تصميم تاني بص الجودة على الأرض كام عاملة ازاي في تخانات في التصميم وفي نظافة في التصميم اذا الجودة عالية طيب الصور الجري سكين اللي هنحولها على الفوتوشوب دلوقتي مع بعض وندخلها على زي برش هتفيدنا في ايه هقولك هي هتفيدنا في التخانات الصغيرة بحيث ان الجودة بتاع التصميم مش هتبقى باينة اوي لانك لو كبرت التخانة هتلاقي عيوب التصميم كلها ظهرت معايا زي ما هنشوف دلوقتي طيب معانا صورة هنا عايزين نحولها كده بأسلوب سريع هنفتح الفوتوشوب هي صورة طريقة العهد نفتحها على الفوتوشوب ونشوف الحاجات اللي هنعملها على الفوتوشوب مع بعض مش هنشتغل على الفوتوشوب كتير يعني تمام اول حاجة هرفع جودة الصورة للنيو بعمل نيو لصفحة جديدة بتكون 4000 بيكسل تون وعرض وريزوليشن 300 تمام عشان لما اجي اعمل موف للصورة ديت وابتدي اكبرها على الصورة على الصفحة اللي انا عملتها تبقى معايا بالجودة دي بدوس على كنترول و تي مع شيفت وابتدي اكبر الصورة كده بحيث ان انا ارفع جودتها وانتر تمام اول حاجة هعملها لازم عشان اوصل الصورة للجري سكيل لازم تكون الخلفية بتاعت السودة طيب الخلفية السودة دي عايزين نشيل الخلفية البيضة دي طبعا في طرق كتير نقص على الفوتوشوب انا شخصيا بستسهل الطريقة دي انا بحدد التصميم بتاعي كده بالشكل ده بحدد بطريقة سريعة لان كده كده هخش مراحل اديتنج في التصميم سواء على زي برش او حتى على ارت كام معايا بعد كده الفاين ايدج الخلفية بقت سودا اهي وانجو نيو 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 ماسك تمام خلينا الاعداد زي ما انا عاملها كده بالظبط طبعا وبعد كده هتخش هنا تجيب صاله كنر وتجيب اللون الاسود وتقول له اوكي تنزل اللون الاسود تحت اصبحت الخلفيه عندك سودا بالمنظر ده تمام الحاجات دي ممكن تشيلها ممكن تسيبها زي ما انت عايز طيب بعد كده هعمل دمج الميرات دي الخلفية السودا مع صورة التصميم دي هقوله ميرج فيزيبل <تصفيق> وبعد كده بالظبط أربع خطوات هعملهم على الفوتوشوب أو ثلاثة إن هما من فلتر بوكس بنور نروح على بنور وبعد كده بوكس بنور ونعمل صنفرة عشان بعد كده لما اجي اخرج التفاصيل على زيبرش وانا شغال من الصورة ما تكونش التفاصيل مجعدة فيها تجاعيد 
فديت هتخليه برضو تعدم الجودة بتاع التصميم بتاعي وانا شغال كويس الفيديو الثمانية هقول له اوكي تاني حاجة هعملها بنيك اندرويد من ايمج جيب تاني واحدة بنيك اندرويد طبعا مفيش نسب ثابته بشتغل عليها بس هرجع واقول لك ايه انت الصوره قدامك هتظبط النسب بتاعه الالوان بتاعتها بحيث ان هي تدينك جري سكيل معايا يعني انا بص هنا لو بطقت هتلاقي وش هنا اللون بتاع وش هنا اتطفى طبعا من وش انا عايزه ابيض عشان الابيض في الجري سكيل معناه تخانه او زد مرتفع تمام لون اخضر مش عامل حاجة لون ازرق برضو مش عامل حاجة طبعا هي الصورة فقيرة في الالوان فعشان كده النسب بتاعة الالوان دي بتختلفش يعني بص هنا اللي بيختلف الجزء بتاع الغذاء اللي على دماغ الامير فانا لا انا هخليها ناقص خمسين عشان انا عاوز التفاصيل دي في التصميم بتاعي تمام طيب انا عندي الدق والجنبية دول تعملون مشاكل بعد كده هقول لك ما انا هشتغل على زيبرش عشان يبقى سهل في التعديل بتاع الوش مش هفتح على الارت كام الارت كام طبعا هيجبرني ان انا اشتغل بعمل السري دي ان هي ما بتتفقش مع تصميم مع تصميم الشخصيات عشان كده احنا بنتكلم في الحاجات دي ببرنامج زيبرش تمام كده نكون خلصنا تاني خطوة عن فوتوشوب اول خطوة بتنعيم تاني خطوة بلاك اند وايت تالت خطوة هعمل جري سكيل للتصميم بتاعي تمام برضو من ايمج تاني واحدة ادجستمنت كيرفس وابتدي اشوف الالوان هنا ابتدي افتح الصورة شوية يعني بس انا برضو هقولك ان احنا كده مضطرين ان احنا نعلم الابيض برضو تخلي في تدريج ما تبقاش ابيض قوي بحيث ان انت عايز يبقى في جزء واطي نازل على السواد هنا يعني هنا ابيض وهنا اسود فيجيب لك التدريج بتاع تدريج الوش فالحاجات دي لازم نبقيها واحنا في الشغالين تديني اوكي بعد كده تسيف تمام طبعا هنسيف بصيغه بي اس دي لان زي برش بيدعم صيغه البي اس دي تمام دوس كنترول و تو اس تمام ونقول له البي اس دي ده رقم اربعة سيف اوكي بعد كده نفتح برنامج زيبرش طبعا احنا شغالين على برنامج زيبرش الفين وتمنتاشر تمام لقيت ان هو بقى فيه اضافات كتيرة جديدة وبالذات الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بقى سهل يعني زيبرش الاصدارات القديمة كانت كان بيديك آه البون اللي طالع من الصورة او التفاصيل بتاع التصميم كانت تبقى صعب ان انت تعدل عليها لكن في زيبرش 2018 الموضوع بقى سهل وكويس فتحنا زيبرش <تصفيق> اول حاجة هعملها عن البرنامج هقفل النايت بوكس وهقفل الهيربر والكلام ده كله واخش على تون واجيب بلان 3 دي هي دي اللي انا هشتغل عليها تمام هسحب كده بالماوس وانا دايس على شيفت وبعد كده اسيب ايدي من على الماوس واخش اديت تمام بعد كده اجيب من هنا على اليمين اخش على جيومتري وهرفع العدد بتاع البوينتس بتاع التصميم او البوينت تمام هنا الف لا هخليها حوالي ميتين وخمسين ألف طبعا ميتين وخمسين ألف مش كتيرة لأن في تصاميم بتوصل معانا الملايين يعني بس هو زيبرش ألفين وتمنتاشر كمان ميزته إن الجهاز خفيف بالعكس من الإصدارات التانية يعني بعد كده هنخش على ألفا ألفا دي هي السر بتاعي هي اللي هتخليني أجيب الصورة اللي أنا عملتها وأشتغل عليها تمام بعد كده بخش على ماسكنج قبل ما نخش ماسكنج 
بنعمل حاجة اسمها ميد بونيش 3 دي تمام نشتغل بخش على ماسكينج وماسك باي الفا ماسك باي الفا تمام واحد هيقول لي هنا الصورة ديت مقلوبة وهو مش مهم احنا ممكن بكل بساطة نعدم التصميم تمام هتعدمه ازاي بالماوس كده كليك يمين تبتدي تعدمه وتدوس على شيفت او ما يقرب يتعدم يعني شيفت كده وتعدم معاك تبتدي تشتغل عليه بالمنظر ده تمام بعد كده بخش على اللي فوقيها ديفورميشن وانو اوفست بس حدد محور الزد تمام بلاقي ان الصوره طلعت لي بالمنظر ده كده طب اوفست زائد وانو اوفست ناقص هقول لك تعالى كده نخش زوم على التصميم ونعمل كده سنه اوفست ناقص بيديني زائد تمام كده ناقص تلاته بقى معايا بالمنظر ده <تصفيق> طيب فين كذا مشكلة هنا واجهتني دي اللي احنا اتكلمنا فيهم واحنا عن فوتوشوب اول حاجة التجاعيد اللي في الجانبية دي مش مشكلة تتصنف تاني مشكلة الشعر والدقن طب والشعر والدقن دول انا هعمل فيهم ايه هقول لك ميزة زي برش زي ما احنا قلنا ان هو بيديك خيارات في التصميم السري دي سهلة في التعامل مع الشخصيات على عكس تصميم الاوي مع الارتكام طيب هنعمل ايه احنا كده عملنا اوفسيد بمقدار ناقص تلاتة نبتدي نشتغل على التصميم عادي جدا بالفرش بتاعة برنامج زي برش ازاي الكلام ده هقولها بكنترول ودراج كده بالماوس تمك شمال هتلاقي شامل ماسك بعد كده هتجيب فرشة ستاندرد وتبتدي تشيل بس الألفا بتاعت هنا تعملها اوف وتبتدي انك تصغر تصغر الزد الزد انتستي بتاعتك وتبتدي تزود المناطق اللي عايزة تزيد بالنسبة للدقن والحاجات دي تقلب كده وتبتدي تزود هنا تقلب كده وتبتدي تزود هنا وهكذا واحد هيقول لي طب ما الأرض كان في كل الكلام ده هقول لك ماشي بس برضه هرجع وأقول لك إن زي برش متفوق على الارت كام في الجزئيه دي في حاجات كتير زي ايه طيب اقول لك زي حاجه اسمها ماسكينج ماسكينج دي اللي احنا لسه مستخدمينها واحنا بنعمل الصوره دي عملنا حاجه اسمها ماسك باي الف طب في ماسك تاني هستخدمها ان انا ممكن احدد ماسك من الخدود كده عشان ازود الشنط تمام واحد يقول لي طب ما انا ممكن فيكتور وكولر على الارت كام اقول لك ماشي بس زي برش اسرع وهو اوريدي معمول من الحاجات دي فاهمني ازاي طبعا هتبتدي تعدل على كل جزء في التصميم زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده هتستخدم طبعا جميع الفرش ان احنا شرحناها قبل كده في الكورس سيان ستاندر سيان ماسك سيان دم ستاندر سيان موف سيان كلاي تمام سيان سموس المفروض ان احنا نعمل سموس الجزء ده المفروض الجزء ده هنعمله من الاول يعني شوف عشان الجانبيه هنا واخده اسود عايزه تزيد ماتيريال فهبتدي ان انا ازود ماتيريال من فرشة كلاي اكبر الفرشة كده شوية ابتدي ازود ماتيريال وارجع من سموس وازود ماتيريال 
Aber die Ahnung ist hoch. طبعا هاني ماسكن الحتة دي عشان ما بوظهاش وانا بعمل سموث انا كده قمت المهم اللي في الفيديو طريقة الاستخدام عن فوتوشوب استخدام الصورة رفعنا جودتها وعملنا سموث وعملنا ناك اند وايت تدرجات النور ما بين الابيض والاسود عشان يديني تفاصيل للتصميم وبعد كده عملنا جري سكين قلنا في طريقتين جري سكين كيرفز وميرفز وبعد كده دخلناها على برنامج زي برش وتبتدي تشتغل طيب في حاجة تانية عايز اقول لكم عليها كده بسرعة وهو ازاي بس احنا ما طلعناش صورة عن فوتوشوب طيب ازاي ادخل صورة على زي برش وابتدي اشتغل عليها تعالوا كده ندخل الصورة دي بس وهي بألوان مش وهي ابيض واسود يعني وهي بالمنظر ده كده عملناها سيف دي جي بي جي المرة دي مش بي اس دي رقم أربعة سيف اوكي طبعا عملت نفس الصورة عشان تنزلي على البرنامج بنفس كل حاجة تمام هفتح هنا زد وادوس فور وأقوم فرونت طبعا احنا شارحين كل الكلام ده بالتفصيل من ضمن فيديوهات الكورس مظن نزلنا الصورة اهي بس وهي مقلوبة هبتدي ان انا اعمل لها روتيت مائة وتمانين درجة وبصغر المسكين كده بس بقت هي هي الصورة زي ما احنا شايفين صغر المسكين شوية طبعا الصورة دي بقت مرجانية ابتدي ان انا اشتغل عليها ابتدي ان انا بقى ان انا اتدقني مثلا اصل لحد هنا ابتدي ان انا اشتغل بفرشة موف وانزل اتدقني لحد هنا معايا وهكذا اتمنى يكون الشرح وافي وان انا على اعجابكم ولو في أي أسئلة واستفسارات يا ريت تتواصلوا معايا شكرا